Guixote Buit es el, no, un nombre antiguo de un grupo, de un intento de hacer un grupo de animación de teatro de calle, 35 años atrás, que después de probar y probar y probar no conseguimos tirarlo adelante. Y después, cuando tuve la oportunidad de de trabajar con los juegos, retomé el nombre. Es, me gusta porque Guichot es garabato, garabato es algo apuntado, no es un, algo mmm, perfectamente terminado, y así. Y también me daba, en catalán, Guichot y Gargot, son palabras sinónimas, y luego me daba ya la oportunidad de no tener que pensar cada vez que hacer una nueva colección de qué nombre ponerlo, ponerle, ¿no? Porque luego le podía poner garabato de juego, garabato de escultura, garabato de bicicletas, garabato de cuentos, garabato de... Tenía la puerta abierta para... Ya me ahorraba un tiempo de pensar, ya podía dedicar este tiempo de pensar en el nombre de la colección, dedicarlo a, a, a crear la colección, ¿no? Y así... Hicimos muchos años atrás un, una fiesta con amigos, hicimos una parodia de un circo, el año siguiente hicimos juegos tradicionales, juegos de cocaña para los amigos. Organizamos lo, lo organizábamos los que nos llamamos Juan y así, y era para... Y el año que hicimos con juegos tradicionales y de cocaña... <coughs> Todos quedamos muy contentos, organizadores y los amigos que teníamos invitados. Y luego decidimos hacerlo para los niños del pueblo. Y aprovechábamos que en la fiesta mayor de invierno, que es el 30 de noviembre, frío en el interior y tal, y empezamos a hacerlo para los niños. Y con el tiempo esto cada año crecía más, cada... Venía más gente, venían... Era cuando... Con el tiempo se convirtió en la fiesta del pueblo en que más público de fuera venía, ¿no? Y así empezamos. Y a los 10 años de hacer la fiesta esta, que en Tona, donde nacimos, era, se llamaba la fila de la peseta, porque tenía que, la gente tenía que pegar, pagar una peseta para jugar, porque el ayuntamiento no quiso colaborar. colaborar. Pues me, a los 10 años me pidieron para hacerlo en Rubí, una, ya no era un pueblo, era una ciudad, 5.000 habitantes del pueblo, 50.000 la ciudad, y probamos, y empecé yo. Ya durante los años de la fila de la peseta yo inventaba un juego cada año, no lo podía guardar porque vivía en un piso, no tenía espacio para hacerlo y cada año rehacía el juego, pero con una finalidad distinta y tal, ¿no? Y en Rubí funcionó, yo pensé, pues esta es mi oportunidad, ya que siempre me había gustado la conexión directa con la gente y tal, y aproveché. Y pensé, si esto te dura cuatro o cinco años, que te quiten lo bailado, llevamos 23 tenemos unas expectativas, creo que muy interesantes, para este año, y supongo que el año próximo igual, pero todavía no están vislumbradas. Y ahí estamos, regresando de Costa Rica con, aquello que, con aquellas ideas, con aquel tipo de espectáculo que investigamos y que probamos, que convertimos en banco de pruebas en tona. Bueno, nosotros hacemos que los materiales viejos tengan una nueva vida. Al inicio yo pensé que teníamos que promover la recuperación, la reutilización y tal. Veinte años atrás, veintitrés años atrás, este país, la recuperación era utópica. Era algo que venía del norte, el norte de Europa, que allá son más sensibles, más ecológicos, más cultos y tal, ¿no? Pero esto ya ha llegado acá, ya incluso por, por exceso, ¿no? Porque ya confundimos todo, ¿no? Pensamos que un plato de picnic 
por el hecho de ser un plato de picnic que serviría para comerse un picnic, si lo utilizamos para hacer un escudo, para hacer un, otra cosa, ya es recuperación. Y esto es una estafa grande, grande, ¿no? Y esto es lo, es, está pasando. Pero sí es cierto que hemos avanzado mucho con el tema de la recuperación y de la conciencia ecológica y tal. Y ahora ya no estoy tan obsesionado por este tema, sino que creo que ahora toca hablar de imaginación. Si tenemos una visita de una escuela en nuestro taller, le damos la posibilidad de crear, de inventar, de... le ponemos un montón de materiales viejos, debidamente pulidos, limpios y, y tal, para que el niño invente también juegos. Y esta es una experiencia que siempre nos sorprende, porque siempre el niño necesita más tiempo porque está disfrutando allá y está creando y crear es algo apasionante. Y cuando no estamos en nuestro taller pues, y estamos en la calle, le ponemos un, pon, un montón de ejemplos que con una sartén vieja podemos convertirla a un juego, que con una rueda de bicicleta podemos hacer un juego, que con un, cualquier cosa podemos hacer un juego. Y que jugar... El juego, de hecho, es la única cosa que tiene poca, pocas, pocas reglas. Tiene una imprescindible, que es la libertad. Solo podemos jugar porque queremos, porque decido jugar. No porque me lo manden, no porque me... Tienes que hacer esto. Será una actividad más o menos lúdica, pero no será un juego. Un juego, cuando es obligatorio, hay que hacer, ya no es un juego. Es una actividad más o menos lúdica. Y la función del juego es, es esta. Y el niño está aprende, aprende, lo primeras cosas que aprende es a partir del juego. Y es como una actividad libre, libre que él descubre que su pie se mueve y que, que puede hacer no sé qué con, con su pie y con su mano y con lo que encuentra al, al, alrededor. Y si de pequeños aprendemos a controlar el mundo a partir del juego, porque abandonamos esta, esta técnica y no la continuamos durante toda la vida, ¿no? Y así, con esta voluntad de jugar y con la cantidad de ejemplos que ponemos en un, en un espacio, normalmente unos 37 juegos, creo que podemos contribuir un poco a, a que la gente vea que una sartén puede servir para más cosas, que una rueda de bicicleta puede servir para más cosas, que una antena parabólica puede servir para más cosas, y así. Porque la imaginación es el valor más importante que tenemos como personas, es lo que, lo que nos diferencia de los animales. Pensábamos, es la inteligencia, pero no es cierto, los animales son inteligentes, en más o en menos. Pero si los animales no hubieran sido inteligentes, ya no estarían. Nos, no habrían podido adaptarse a cambios uh, ambientales que han pasado con, lo, con el tiempo. Y se demuestra que sí, que los animales tienen una capacidad de adaptación que es fruto de la inteligencia. Pero ellos no pueden imaginar, y nosotros sí. Y la imaginación es lo más importante que tenemos y es lo que creo que el poder que intenta eliminarnos. Antes una muñeca servía para todo. La podías peinar, alimentar, cambiar, vestir, todo. Ahora cada muñeca tiene su función y son técnicamente perfectas. Tú puedes peinar una, aquella muñeca que está pensada para que tú la peines, puedes peinarla, que el pelo crece, puedes cortarlo o le das el biberón a otra y hace pipí, técnicamente son perfectas, pero te limitan la imaginación, porque cada una, puedes hacer en cada una de ellas lo que alguien preve, preveyó que pudieras hacer en ella, y antes tú hacías todo en, con una sola muñeca, y aquí parece que nos regalan algo, pero nos roban la imaginación. Ahora están anunciando unas galletas de la marca Cuetera, que dicen que alimentan la imaginación de su hijo. Y esto es mentira. 
Y ellos lo saben que es mentira, pero vende. Y juegan con esto, pero la sociedad nos quiere hábiles, que no estorbemos en la calle, que podamos funcionar, pero imaginar ya se ocupan otros. Y esto es lo que me resisto a que pase, porque el día que ya no tengamos imaginación no vamos a salir adelante, porque la imaginación es lo que nos permite encontrar caminos distintos a los ya caminados en la historia. Y ahora creo que esto, que aquí tenemos que aportar algo y aquí es donde queremos aportar algo ahora. Antes decía que la imaginación no se alimenta con galletas, pero sí se alimenta imaginando. Cuando más imaginas, más ágil eres para imaginar nuevas cosas y cuando más imaginas y también eres más hábil para encontrar soluciones a las cosas. Con el tiempo descubres que, hay, que todos los problemas tienen solución, que, no hay, que hay más que una sola solución para cada problema, que mezclando soluciones salen nuevas cosas. Y luego también es un tema de... Uh, hablar con los objetos. Es, bueno, parece que sea una locura, ¿no? Pero... Tú tienes, cuando estoy en el taller tengo un grifo y muevo el grifo, ¿qué es? Un grifo. Muevo el grifo, ¿qué es? Un cisne. Muevo el grifo, ¿qué es? Un pájaro, un elefante. Y volvemos a que es un grifo. O sea, que, es que hay que hablar con el material, darle la vuelta, buscar y tal, ¿no? Y luego también creo que hay un proceso de creación que yo sin, en el taller, cuando vienen los niños, explico a través de una máquina que, que hice para explicar esto, que es, tenemos un depósito, que es donde guardamos lo que observamos, palpamos, descubrimos, escuchamos, y tal. Hay otro depósito lleno de preguntas, y esto pasa siempre, y esto es fácil, es interesante, es peligroso, podría gustarle a un niño pequeño, a una persona muy mayor, preguntas, muchas preguntas. Hay un depósito que es el de la imaginación, que es donde se produce la idea. O sea, sabemos cosas, pero no sabemos qué hacer con ella. Pero con la imaginación se produce la explosión de la idea y tenemos una idea. Las ideas en la máquina las depuramos porque pueden tener cosas que no nos interesen, que sean contradictorias con lo que pretendemos, con nuestra trayectoria y tal. Eliminamos los juegos violentos, los juegos para niños, los juegos solo para niñas, los juegos mmm, demasiado competitivos, los juegos absurdos. Y, y finalmente tenemos que plasmarlo. Las mejores ideas son aquellas que nunca pudimos llevar a la realidad, pero tenemos que llevarlas allá. Y esto está con, conectado a nuestro currículum, nuestra escuela maternal, primaria actividades extraescolares, aficiones de la gente que nos rodea y tal. ¿no? Aplicando esto, pues conseguimos también uh, crear y poder hacer 400 juegos que estamos lejos de nuestro objetivo, que son 14.430. Para mí el juego es... Lo, lo que dije antes, una actividad libre, sobre todo, primero, placentera, que, que nos gusta hacerlo y que nos permite descubrir cosas, cosas del entorno o de nosotros mismos. A mí, a mí me gusta mmm, regañar a la gente, bueno, no es la palabra rega regañar, sino observar a la gente, que yo le explico un juego, mire, este es el juego más fácil del mundo, hay que hacer esto. Y la persona dice, no, a mí no me sale. Yo le digo, vamos mal. Si usted me dice que no le sale, ¿cómo sé yo que usted no lo hace bien por darse la razón a usted misma a, o a usted mismo? Y luego, cuando le sale, yo le digo, pues ahora, a partir de ahora, tú puedes hacer más cosas de las que pensabas, si algo no lo puedes hacer ya se verá, tú eres capaz de todo, ¿no? 
O sea, el juego nos permite descubrirnos a nosotros mismos y nos permite también sorprendernos de determinadas cosas. Yo pienso que una de las grandes estafas de la escuela es que nos enseñaron la física a partir de fórmulas y a partir de cosas súper serias, súper de memoria, súper absurdas. Cuando la física tiene una parte de poesía impresionante y a todos nos gustan los efectos encadenados, en algunas ciudades europeas muchos aparatos tienen objetos hechos con efectos encadenados que la gente pasa y se queda, queda allá un rato, ¿no? porque la física tiene una parte de poesía. Y si la física nos la hubieran explicado desde, desde este lado, más físicos habría, ¿no? Pero la cosa va como va. Yo creo que son estas dos cosas, descubrirse a uno mismo y descubrir determinadas cosas del, del entorno y descubrir también, a partir de, de esto, la capacidad de, imagi de imaginar que podemos tener, ¿no? Cómo hacemos que una rueda y dos imanes pase lo que sea, ¿no? Pocas características, primero la de la libertad, que siempre tenga, y que se, siempre tenga un reto posible de conseguir. No excesivamente fácil, no que salga siempre porque después pierde interés, sino que, tenga, que sea un, un, algo que con un poco de esfuerzo, con unos cuantos intentos puedes arribar a llegar a controlar, llegar a realizarlo. Creo que, que, que son las únicas cosas. Que después puedo vestirlo con una historia, con un objetivo, con una leyenda, con... pues me encanta también para, decir, para pasar pequeños mensajes a la gente. ¿no? O sea, nosotros cuando... La entrada de nuestro taller, hay un, el fichero que estaba para los trabajadores de la fábrica antigua, pues nosotros lo hemos convertido en un fichero para las causas uh, con las que estamos a favor y con causas con las que estamos en contra. ¿no? Estamos en contra del, del desahucio de los pisos por el tema de la hipoteca y estamos a favor de... De, de tantas hay 57 causas que son los agujeros que tiene el fichero con los que estamos a favor y en contra ¿no? procuramos también esto ¿no? que pasar valores o críticas a, a la gente a partir de aquí tenemos un juego con espejos que yo digo mira esto es fácil lo haces tú aquí sí es fácil lo haces a través de los espejos y tú lo estás haciendo desde el punto de vista de otra persona, de tu pareja, de tu padre, de tu hijo, o de tu compañero. Como son puntos de vista distintos, si tú lo consigues desde el punto de vista del otro, vais a comprender más. Luego matizo diciendo si es posible, ¿no? Porque, tampoco, porque a veces también la gente ya se lleva bien. No quiero que la gente piense que se lleva mal y, y, y salga complejada. Pero sí es esto, buscar que el juego tenga un reto, que no te salga la primera, que lo puedas conseguir, que tenga un poco de conciencia de, de, como de, de persona en relación con los demás y así. ¿no? Si hemos aprendido a vivir en este mundo de, de, de pequeños, pequeños, a partir del juego, ¿por qué abandonamos esto que nos permite descubrir tantas cosas? Yo creo, nosotros decimos que solo hay niños y niñas de distinta altura, ¿no? Para regresarnos todos un, a, al punto de jugar. A, de jugar. a mí veces, a veces me sorprende ver una persona que... Una persona... Me acuerdo una vez de una señora que iba con palo, tuvo que dejar el palo en el suelo para jugar. Esta persona a lo mejor hacía 40 años que no hacía una cosa tan banal como jugar. Y lo hizo, ¿no? Y es, ¿por qué tenemos que dejar de jugar para ser serios, para ser personas respetables, para hacer todo esto? Cuando le debemos tanto al juego, ¿no? De manera que pienso que es bueno 
continuar con esta conexión con el juego, que es, con, que es el respeto que se merece a aquella actividad que nos permitió descubrir el mundo. ¿no? El juego en espacios públicos nos permite que la gente se relacione. Ahora en Costa Rica, gente nos comentó, me, me gusta poder hablar con gente que no conozco en la calle o en el parque, y es el juego quien me permite esto, ¿no? Porque la gente tiene que preguntar, ¿ese juego cómo va? ¿Y quién es el último? Y, y, y la gente se da consejos como para hacerlo y tal, ¿no? Y, bueno, el juego no, tiene un papel que a veces hemos olvidado. Y ahora, por ejemplo, el juego está también muy de moda y el juego está, nos permite jugar con gente que, que nunca hemos visto pero es otra historia, ¿no? El juego tiene que sociabilizarnos con quien tenemos al lado, no con quien tenemos a la otra punta del mundo, ¿no? Eh, vas al restaurante y antes había problemas de niños en los restaurantes, ¿no? Cuando habían terminado el plato ya estaban corriendo por allá, ahora no, los niños están con su maquinita, ¿no? Jugar juegan. Uh, jugar para en descubrir, para todo esto puede que no tanto. De hecho, si miramos, las escuelas han cambiado mucho, pero los patios nada. Si el juego social, la función social del juego de relacionarse y tal, se está está perdiendo con los próximos, nos abrimos para allá. Uh, o oh, el juego es muy individual, estoy jugando yo, yo con la máquina, no estoy jugando con mis hermanos, no estoy jugando con la familia, no estoy jugando así. Uh, el juego continúa y además es el momento más plácido del juego comercialmente, ¿no? Podemos... Uh, hay supermercados inmensos convertidos, áreas impresionantes de metros cuadrados llenas de juegos. Cuántos juegos son estupideces, son comerciales, son el muñeco de la serie y tal, oh, y cuántos juegos hay. Pero el juego como concepto está, mueve mucho dinero. De manera que el, que el juego sí está muy presente. Lo que pasa es que hay formas de juego que sí que han saltado, ¿no? que ya no existen, que se han reducido, que quedan como residuales y tal. ¿no? También es verdad que en este momento hay mucha gente dedicada a la creación de juego de mesa y hay concursos y hay ferias y hay creaciones y, y muy interesantes pero que no llegan al gran público, ¿no? Al gran público llega la, el juego de consola de, de, de pantalla, ¿no? Yo creo que el juguete comercial muchas veces pierde los valores que tendrían que tener como juguete. Porque, por lo que decíamos antes, ya una muñeca nos sirve para que imaginemos si no sirve para hacer aquello que alguien imaginó. Un juguete de pantalla, la imaginación la pone quien crea el juego, no quien juega. Y así en muchos otros, en, en cada uno de los juegos casi, casi podríamos llegar a la misma conclusión. ¿no? O no tiene el, pa, el papel de, que son de relación social o tal, ¿no? porque nos aislamos y nos ponemos a jugar con una máquina en vez de jugar con mi hermano, con mi hermana, con los padres, con el vecino, con el amigo. ¿no? Bueno, yo soy partidario de que entre los que mueven el mundo quieren que nos imaginemos y el mundo del juguete ha sucumbido también a, esta, a estas reglas, ¿no? De, vamos a hacer que la gente sea muy hábil pasando pantallas, vamos a hacer que, pero que nadie imagine demasiado, que no sirva el juego también para imaginar, para, para... Es que si imaginamos, 
llegamos a conclusiones o encontramos caminos que no están, se le escapan a los que controlan y de manera que no les interesa demasiado que, que estemos inventando o, o imaginando. A veces la, la sociedad tiene aspectos contradictorios, ¿no? Hay escuelas que hacen su semana cultural en función del, del juego, ¿no? Y están trabajando durante una semana o durante un curso uh, con relación al juego. Pero luego limitan uh, el, el tiempo de pelota en el patio, para que los niños no jueguen siempre con el balón. Pero luego no hay alternativa al balón. En el patio no ponen otro tipo de juegos para que haya una alternativa al juego de pelota, ya sea el fútbol, ya sea el básquet, ya sea... Y así, creo que estamos como en momentos muy contradictorios, ¿no? Por un lado, Queremos limitar el uso del balón, pero por el otro no sabemos qué ofertar como contrapartida, pero por otro el país se puede parar por un partido de fútbol que tiene una influencia brutal sobre los niños y tal, ¿no? Creo que estamos un poco desorientados en este momento sobre, sobre el tema del juego. Y después también cuando estoy en el taller y cuento a los niños lo de la máquina de crear juegos, que es la máquina esta que comenté antes, eh, digo que eliminamos los juegos estúpidos y que los reyes magos de Oriente ya se encargan ellos de llevar muchos juegos estúpidos por las casas. ¿no? Porque a veces hay que regalar un juego, da igual, un juego, ¿no? pero no le preguntamos nada al juego y qué vamos a conseguir, que, que, para qué nos sirve, qué nos aporta, nada de esto. Y luego es un juego estúpido, pero ya está, ya lo hemos, ya lo hemos comprado, ya, lo hemos, ya está allá, ¿no? Y ocupa el espacio de un juego que podría ser un juego interesante, pero lo ocupa él. Yo creo que estamos en, en un momento que que no sabemos en, en relación al juego, ¿no? No, no, no tenemos muy claro. Como sociedad, como escuela, como familias. Si miramos, las grandes aportaciones a los parques son los juegos de gimnasia, de circuitos de gimnasia, ¿no? Y aquí hay donde hacer esto y donde hacer lo otro y tal. Son las proliferaciones más importantes. Pero del tobogán de hace... 40 años a lo que hay ahora, pues... Y además se produce un, un, una, una circunstancia también bien curiosa, ¿no? Si alguien, eh, un juego en una plaza pública se produce un accidente, el culpable es el alcalde. Y de manera que se han refrenado mucho las inversiones de, en juegos en plazas públicas y han quedado las más estandarizadas, las que... En, no, no comportan ningún riesgo. Me acuerdo una vez que participé en un foro en Suiza sobre el juego y la plaza pública. Uno de los ponentes estaba reclamando la, el derecho de los niños a romperse una pierna. Porque eh, ahora está todo tan sobreprotegido que limitamos también la, la creación de juegos para espacios públicos. A veces hay gente que te está pidiendo, y esto está homologado, siempre es... Nadie asume ninguna responsabilidad y si está homologado, pues ya, ya no es culpa mía, ¿no? Es culpa de no sé quién, de no sé qué, y ya está, ¿no? Pero... Creo que el, el, espacio, el juego en el espacio público es de los momentos más bajos de, de, apor, de aportación, de creación, de, de innovación y así, ¿no? Por la presión del accidente, de la responsabilidad y tal. Yo creo que hay que buscar juegos que tengan durabilidad, que... Pueden ser de plástico, para mí no es necesario que... Es... La madera es muy bonita, es muy caliente, muy agradable al tacto, 
pero puede ser de plástico también, ¿no? Pero tiene que tener capacidad de durar, que no sea juego, oh, se ha roto una pieza y ya no sirve más, ¿no? Creo que, que sea un juego adecuado por la edad, que tenga retos que pueda asumir el niño o la persona a la que se le regala, que tenga en cuenta con quién va a jugar, o sea, si es un juego que, que, que es para ocho personas, no lo regales a, a tu hijo que es solo o, o que tiene un hermano o una hermana y que un día vendrá el primo, el vecino o un compañero de clase a jugar, ¿no? Mm, hay que hacerse preguntas sobre qué le estoy pidiendo al juego, para quién lo estoy pidiendo y tal, ¿no? Y... Bueno, también podríamos mirar qué quiero conseguir con este juego, que de una manera determinada pues el, ni el niño sea más cooperativo, sea más solidario, sea más tolerante y así. ¿no? Pero yo creo que la base es en, que, en las preguntas. Te tenemos que hacernos siempre preguntas de, del qué, el por qué, el cómo, cuándo y tal, ¿no? No tanto, ahora estamos llenando muy, mucho el tiempo, ¿no? Tenemos una jornada escolar partida, mañana tarde, en la mayoría de casos, en la inmensa mayoría de casos. Hay toda la gama de actividades extraescolares, las actividades deportivas y tal, que hacen una sobrecarga de, de tiempo del niño y a veces no hay tiempo para jugar. Y, ten, y, y no olvidemos que tenemos otra competencia al juego muy importante, que es la tele, la, son las pantallas, ya sea el, el ordenador, ya sea la televisión, ya sean otras cosas de estas que están absorbiendo, ocupando tiempo del que el niño tendría que tener para jugar. Y a veces también es que las familias quedan como muy reducidas y, y el, como el juego es bast, tiene una parte muy importante de actividad social, de relación y tal, bueno, si eres un niño único o una niña única, a veces no tienes con quién jugar, ¿no? Y es más fácil ponerse en una pantalla y absorber lo que te están dando, ¿no? Pero sí es cierto que se ha reducido el tiempo de juego para el niño. Niño y niña. No sé. Mmm... Yo creo que cuanta menos teoriz teorización haya, mejor. Es más maneras de ser que de, de parecer, ¿no? Yo creo que si tú eres honesto contigo mismo, crítico contigo mismo, crítico con el mundo, crítico con lo que pasa, y tú vives así, tú eres un maestro, un ejemplo para, para el niño. ¿no? Si tú quieres interpretar el papel de padre, y ahora qué tengo que hacer, ahora qué tocaría, qué sería lo que tendría que decir en este momento, creo que nos perdemos. ¿no? A veces el sentido común es lo que tendría que imperar más y no tanto vamos, somos muy teatreros ¿no? y luego ahora voy a hacer de padre, ahora voy a hacer de y así ¿no? y en el fondo tendríamos que soy así, vivo así y transmitir esto con tolerancia con tal ¿no? yo creo que es más maneras de ser que no de parecer. Esto es una pregunta que a veces la gente me hace, ¿no? Y lo, tú que has llevado los juegos por ahora 35, 35 países distintos, ¿tú notas diferencias? Yo creo que no hay diferencias. O sea, yo creo que la diferencia está más en si tienes los juegos en el centro de una ciudad o en la periferia de una ciudad. Pero no cambia la relación del niño con el juego, sino la relación del niño con el niño. O sea, si yo pongo los juegos en el centro de Barcelona, 
de Madrid, de la, de la Coruña, de... La, la gente es más respetuosa con el entorno, con el, 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 la otra gente que hay en el espacio. Y está. Si esto lo pongo en la mina, en un barrio periférico de cualquier ciudad, la relación es más brusca, pero entre ellos, y puede que también entre el juego, ¿no? Dejo la bola, cae y yo marcho. Y en el centro de la ciudad... Escucho que la bola cayó, me giro, recojo la bola y la vuelvo a dejar donde estaba. Esta creo que es la diferencia más, más importante. Pero, si el, pero la capacidad de jugar es igual, creo, en el niño de, de cualquier zona del Estado español que con de Italia, de Francia, de Holanda y tal. A veces con el, los niños de los países nórdicos súper protegidos y tal, genera más desconfianza. O sea, es más difícil acercarse al niño porque están como más controlados, más observados, más no sé qué. Pero a la hora de jugar hace lo mismo. Se apasiona igual. Ahora que venimos de Costa Rica, vinieron niños preguntando por un juego que estuvo hace dos años. Ah, y no está. Con la misma cara de sorpresa que a veces nos pasa acá o nos pasa en otras partes, ¿no? Para mí me, me interesaría verlo. O sea, que de inter... creo que tiene mucho interés. La dificultad estará en... Cómo escoger, que, en qué espacios o, o tal, ¿no? Y que el niño se sienta libre jugando y no actor. Que no juegue para una cámara, que no juegue para alguien que está observando, ¿no? Pero si se encuentran cómo hacer para grabar a niños que están jugando en libertad, Creo que sí, que es muy interesante. Y no sé si... A veces um, los niños jugando al mismo juego, ponen, ellos ponen reglas diferentes, ¿no? Y es el mismo juego, ¿no? Pero ellos se organizan de otra manera. Y sí que, que puede ser interesante. A mí me gusta la gente. Y me preocupa la gente, y me duele la gente, y me hace feliz la gente. Seguro que sería algo con gente, ¿no? Ahora, venimos de Costa Rica, ¿no? Tuvimos dos días libres porque había elecciones, estaba todo parado. Y la gente de otros grupos se fue a la, a la playa, a la selva... Así, nosotros preferimos quedarnos en la ciudad, ¿no? Por porque nos gusta la gente, ¿no? La naturaleza es muy bonita, pero es bonita la de acá, la de allá y la de todas partes, ¿no? Y así, ¿no? Y a mí me duele la gente que noto que sufre, me hace feliz la gente que creo que, que es feliz, y así. No sé cómo, pero sería de, de gente, ¿no? O de niños también, ¿no? que son gente. Bueno, yo tengo 59 años, nací en el 54, en una familia de campo, de una familia, de una casa de campo que, que no era de mi familia, sino que estaba, teníamos alquilada, tenían alquilada, era cuatro hermanos, um, tiempos difíciles, el juego cincuenta y tantos años atrás, no era lo que es hoy, y tal. O sea, que yo no, no tengo recuerdos de, de jugar tanto en una casa de campo años 50, 60 y tal, ¿no? uh, A mí... Ahora tengo muchas escenas de, pero que de, de, de imágenes de, de gente jugando en relación con lo que yo hago, con mi trabajo, ¿no? 
y esto sí que, que tengo muchas y algunas que, que me hacen feliz recordar, ¿no? Recuerdo una, en Eslovenia una madre estaba regañando a su pareja y yo le digo, no, puede jugar también. Y ella me dice, sí, ya lo sé, pero es que se está colando, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? O, o al recoger gente que hace luz con, la, con el móvil, hace con, antes que los móviles tuvieran una, una linterna inmensa, hacían un poco de luz, gente uh, así, de gente, gente muy mayor que tuvo una hemiplegia y que intenta un juego y que está un cuarto de hora para, utilizar, para ensamblar dos piezas a través de un espejo y cuando lo consigue su cara es de una felicidad inmensa, de gente que, que, o sea, que se ríe a carcajadas porque alguien está haciendo o porque lo está haciendo. De hecho, en el, en el pueblo donde tenemos los juegos, no, el, el pueblo de los juegos, donde están organizados los pueblos, hay el banco. Y el banco son caras que sonríen, que ríen, que piensan a partir de, de un juego nuestro. ¿no? Es una caja de vino y en la tapa está la cara sonriendo y dentro está la foto completa ¿no? con, con, con un juego entre media, ¿no? que es quien provoca la risa, la sonrisa, la, la reflexión. Es una exposición que hizo María uh, en función de los 20 años y tal, ¿no? Y es, y, y es esto, ¿no? Lo que, que, que quiero conservar de, de mi trabajo, ¿no? O sea, cuando, cuando vamos a, un, a algún sitio y tenemos que sur, suspender porque llueve, vamos a cobrar igual la parte económica pero la parte de, de conexión, de sonrisa, de provocar, de recibir de la gente que está jugando, esta la perdemos para siempre, no la vamos a cobrar nunca, ¿no? Y, y, te, y es, también es importante esta parte. Es un, una nos ayuda a vivir porque hay que pagar, pero la otra nos ayuda a tirar adelante porque creemos que nuestro trabajo es importante.